హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆషు వ్లాగ్స్ నా ఛానల్లో గనక మీరు మొదటిసారి వచ్చినట్లయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను వీడియో చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సన్నగా బలహీనంగా ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఆరోగ్యంగా సౌష్టభంగా బలంగా తయారవ్వాలో కొన్ని చిట్కాలు ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు సన్నగా బలహీనంగా ఎందుకు ఉంటారో మనం ముందు చూద్దాం దీనికి మొదటి కారణం జెనెటిక్స్ మన తల్లిదండ్రులు కానీ లేదా వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ అలా సన్నగా ఉంటే అలా సన్నటి శరీర తత్వాన్ని కలిగి ఉంటే అది మనకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది హై ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండే వ్యక్తులకు కూడా ఇలా శరీరం బలహీనంగా బక్కపలచగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకు అథల్టీస్ కానీ హెవీ వర్కౌట్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ హై ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండే జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా నిలబడుకొని పని చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ శరీర తత్వాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది ఇవి కాకుండా మీరు సన్నగా బక్కపలచగా బలహీనంగా ఉన్నారంటే మనకు తెలియకుండా మన శరీరంలో ఏదో ఇల్నెస్ ఉందనే అర్థం మనం అనారోగ్యంగా ఉన్నామంటే అది మన ఆకలిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇలా మనం అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని అరాయించుకోవడానికి దాన్ని శక్తిగా మార్చుకోవడానికి తగినంత ఎనర్జీని మన బాడీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సమస్యలు కానీ అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి సమస్యలు కానీ డయాబెటీస్ కానీ డైజెస్టివ్ డిసీజెస్ కానీ ఉన్నవాళ్లలో ఇలా శరీరం సన్నగా బక్కుపలుచుగా ఉండేదానికి చాలా అవకాశం ఉంది కొన్ని రకాల మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ మనల్ని సన్నగా బక్కుపలుచుగా అనారోగ్యంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ కీమోథెరపీ కొన్ని రకాల సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్ కానీ డిప్రెషన్ కానీ ఇవి మనల్ని ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండనివ్వకుండా చేస్తాయి మనకు ఫిజికల్ హెల్త్ ఎంత ముఖ్యమో మన మెంటల్ హెల్త్ కూడా అంతే ముఖ్యం ఇలాంటి సమస్యలన్నీ మనం అధిగమించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులం అవ్వాలి ఇలా సన్నగా అనారోగ్యంగా ఉన్నందువల్ల కొన్ని సమస్యలను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అవి ఏంటంటే డిలైడ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాల్సిన బరువు కన్నా ఉండాల్సిన ఎత్తు కన్నా ఉండకపోవడం ఫ్రాజైల్ బోన్స్ బోన్స్ వీక్గా ఉండటం బ్రేక్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్గా ఉండటం దగ్గు జలుబు లాంటివి ఈజీగా అటాక్ అవ్వడం ఒకవేళ వచ్చినా త్వరగా పోకపోవడం అనీమియా రక్తహీనత హెయిర్ లాస్ జుట్టు ఊరికే రాలిపోవడం ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఆడవాళ్ళల్లో లాంటివి మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అసలు ఆరోగ్యంగా ఎలా బరువు పెరగాలో సౌష్టవంగా ఎలా తయారవ్వాలో మనం చూద్దాం ఇందులో మొదటిది హోమ్ మేడ్ ప్రోటీన్ షేక్స్ లేదా ప్రోటీన్ స్మూతీస్ ఇందులో బనానా మిల్క్ షేక్ మనకు వెయిట్ పెరగడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ బనానా మిల్క్ షేక్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక పండిన అరటి పండును తీసుకొని దాన్ని మిక్సర్ జార్లో వేయండి దాన్ని స్మూత్గా చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఒక గా గ్లాస్ పాలు వేయండి దాని తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ పీనట్ బటర్ని వేయండి ఇక్కడ తీసుకున్న మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనకి మజిల్ బిల్డింగ్కి వెయిట్ పెరగడానికి తోడ్పడతాయి ఈ అరటిపండులో పొటాషియం మెగ్నీషియం ఉన్నందు మూలాన మనకు మజిల్ బిల్డింగ్కి తోడ్పడుతుంది ఇంకా పీనట్ బటర్ విషయానికి వస్తే ఇది హై సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మనకు మజిల్ బిల్డింగ్కి హెల్దీగా వెయిట్ పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది సూపర్ మార్కెట్స్లో ఈ పీనట్ బటర్ మనకు దొరుకుతుంది ఈ రెమెడీని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వాడి బరువు పెరిగిన వాళ్ళని కూడా నేను చూశాను ఈ మిల్క్ షేక్ డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో డైలీ లైఫ్లో ఉండేవే మనం తింటే ఆరోగ్యంగా బరువు పెరగడానికి తో మొదటిది ఇందులో రైస్ రైస్ మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తూనే ఉంటాం తింటూనే ఉంటాం బరువు పెరగడానికి చాలా తోడ్పడుతుంది మరొకటి ఫిష్ ఈ ఫిష్ చాలా మంచిది మజిల్ బిల్డ్కి తోడ్పడుతుంది ఇంకా కొన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఈ ఫిష్ వల్ల చర్మానికి కంటికి సంరక్షణ లభిస్తుంది మరియు కాంతివంతంగా తయారవుతారు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా మనకు వెయిట్ గెయిన్కి ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వీటి వల్ల రోజు ఒక గ్లాస్ పాలు గుప్పెడు జూలం తినడం మూలాన మనకు బరువు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది రక్తం కూడా పడుతుంది బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనీమియాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఒకటి పెరుగు ఈ పెరుగు వల్ల మనం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాకుండా ఈ పెరుగు మూలంగా రకరకాల డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ అవుతాయి ఈ ఎగ్లో విటమిన్ సి తప్ప అన్ని రకాల వైటమిన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇది హై సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ దీన్ని మన డైలీ లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మన వెయిట్ గెయిన్కి మజిల్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది 
ఇంకా కొన్ని రకాల హ్యాబిట్స్ కూడా మనం బరువు పెరగనీయకుండా చేస్తాయి అవే స్కిప్పింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ మార్నింగ్ పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తారు తినకుండా వస్తారు అలా చేయడం చాలా 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 బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఎప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేయకూడదు తప్పకుండా ఎంత పని ఉన్నా తినేసే రావాలి ఆఫ్టర్నూన్ భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు నిద్ర కూడా చాలా అవసరం బాడీకి బనానా యాపిల్స్ ఆరెంజెస్ ఇవి కూడా మనకు హెల్దీ వెయిట్ గెయిన్కి మజిల్ గ్రోత్కి ప్రమోట్ చేస్తాయి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కామెంట్స్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు తెలియజేయండి